Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с интервью советского ветерана, который служил в штрафной роте. В нем он рассказывает о самых важных и интересных подробностях существования данных подразделений. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Часть своего фронтового пути вы прошли в качестве политработника ротного и батальонного звена. Сейчас только ленивый не кинет камень в комиссаров. Что для вас означало быть коммунистом и политработником на фронте? Я не стесняюсь своего членства в партии. Я не был партийным функционером и не пользовался никакими номенклатурными благами. Я вступил в партию под Сталинградом. Ночью к моему окопу подползли комиссар и порторг полка. Они дали мне рекомендации. Третья от комсомольского бюро полка. Никакого собрания не было. Политодельский фотограф сидел у противоположной стены окопа до рассвета. Вспышки он сделать не смог. Это была бы последняя вспышка в его жизни. Да и в моей тоже. Щелкнул и поскорее уполз. Только комсомольские билеты на фронте были без фотографий. Зато привилегию я получил сразу. Комиссар вызвал. Ты теперь коммунист. Будет зеленая ракета, вскочишь первым. За родину, за Сталина и вперед. Личным примером. Фраза личным примером была у начальства одной из любимых. Легко сказать. Вскакивать не хотелось. Ни первым, ни последним. Это после войны нашлось много желающих. А тогда их было почему-то во много крат меньше. У Александра Межерова есть стихи. Коммунисты вперед. Так было. И вскакивал. Как будто внутри пружина заложена. И бежал в атаку. И кричал. Что? Не помню. Наверное, матерился. Все равно никто этого не слышит. И я тоже. Но перед атакой призыв за родину за Сталина звучал не только в речах политработников. Командиры тоже говорили этот призыв своим бойцам. А подлецов хватало и среди политработников, и среди простых командиров. Но в большинстве своем это были патриоты, не жалевшие жизни во имя победы. Вы упомянули Межерова. У него есть еще известное стихотворение. Мы под Колпином скопом стоим, артиллерия бьет по своим. Такое у вас случалось? Конечно, иногда и свои штурмовики, и свои артиллеристы нас угощали. Была такая шутка, прицел 5, по своим опять, но чаще били по немцам. Как правило, получали от своих только в наступлении, если по связи не успевали доложить вовремя о нашем продвижении вперед. Я под залп своих «Катюш» один раз попал. Трудно передать мои ощущения в те минуты. О подобных случаях вам расскажет каждый окопник. На войне всякое случалось. Наградной темы коснемся? В 1942 году солдаты нашего полка наградили медалью за отвагу. Весь полк собрали на митинг по поводу его награждения. Награждать начали щедро только с 1944 года. И не всегда по боевым заслугам. А от нас вообще не зависело, дадут орден или медаль. Послали наградной лист, а потом ищи свищи. У меня так было не один раз. В принципе, никакой справедливости в этом отношении не было никогда. Я видел солдат после шести ранений с одинокой медалью на груди. В штаб приезжаешь, там сплошные иконостасы на кителях. В штрафную роту я пришел с двумя орденами Красной Звезды а за последний фронтовой год получил орден Отечественной войны. Хотя в штрафной роте за каждую атаку можно было справедливо и спокойно по ордену давать. Я за наградами не гонялся и у начальства не выпрашивал. Один раз только, в 1943 году, спросил комполка, что слышно про орден Красного Знамени, которому был представлен. А в ответ услышал что-то типа «В стране на вас всех скоро благородного металла не хватит». Но для него, конечно, хватило. Я начальству за ты сапоги не вылизывал. Был писарь в штабе, некто Писаренко. Полное соответствие должности и фамилии. Так он наградной лист уничтожил. Фамилия ему моя не понравилась. Потом мне в госпиталь письмо написал. Каялся. Погиб он глупо, в конце войны. А что дали или что не дали, какая сейчас разница? Евреев в наградах очень часто ограничивали. Помимо своих примеров, я знаю много десятки подобных случаев. В пехоте, в отличие от танковых или артиллерийских частей, антисемитизм был махровым и процветал. Не забывайте еще одну немаловажную деталь. 
я был сыном врага народа. В личном офицерском деле это было указано. Вот, например, у Григория Поженянина, дважды представленного к званию героя и не получившего этого звания, на личном деле было написано красным карандашом «Мать еврейка, отец – враг народа». Тогда подобная аннотация звучала совсем не смешно. Беседуя с фронтовиками, спрашиваю, что было самым трудным на войне. Многие отвечают – фронтовые дороги. Опишите пехотного солдата на марше. На пехотном солдате всего навешено, как на том и шаке. Иного, кто ростом не вышел, не видно из-за навьючного снаряжения. И скатка, и весь мешок, и противогаз, будь он не ладен. И каска, и саперная лопатка, и котелок, еще сумка полевая, да 3-4 подсумка с патронами. В противогазную сумку гранат напихаешь, ну и винтовка или автомат. Пот льет ручьями. На просушенных солдатских гимнастерках проступают белые пятна соли. Снимаешь гимнастерку, коробом стоит. Пыль фронтовых дорог. В освобожденных селах угощали семечками. Немцы называли их русский шоколад. Семечки помогали скоротать дорогу. Шинельный карман отщелкал 10 километров. Вот такой был солдатский спидометр. Переходы по 80 километров вспоминаются как кошмар. Спали на ходу. Да еще по 4 82-мм мины на шею повесит. С миной падать не рекомендуется, особенно во второй раз. От удара мина могла встать на боевой взвод. Идешь, все тело от пота и в шее дико зудит. Желудок от голода к спине прилипает. Так и дошли до победы. Свой последний бой или последний фронтовой день помните? Боем это не назовешь. Ну как я встретил последний день войны, я вам сейчас расскажу. Курляндия. Уже сообщили, что Берлин взят. Взяли высотку. Готовимся к атаке. Саперы сделали проходы в минных полях перед нами. Напротив немецкие доты и четыре вкопанных в землю танка. До немцев метров триста. День не обещал быть приятным. Смотрим, над немецкими траншеями шатаются белые флаги и исчезают. Все разочарованно вздыхают и матерятся. Вдруг белый флаг твердо возвысился над бруствером. На всякий случай от подготовку мы отменили. К нашим окопам никто не идет. Видно, боятся получить в спину пулю от своих. Все смотрят на меня. Вроде я один знал немецкий язык. И иногда приходилось допрашивать немцев. Боец, стоявший рядом, мне говорит. Да если что, мы от них мокрое место оставим. И оставят. Такое подразделение. Только я не увижу того самого мокрого места. Встаю демонстративно на бруствер. Снимаю пояс с пистолетом. Кладу на землю автомат. Достаю носовой платок. Цветом отдаленно напоминающий белый. И на негнувшихся ногах иду в сторону противника по разминированной тропинке. Тишина. Фронт замер. Вдруг сзади шаги. Один из наших штрафников, молодой здоровый парень, меня догнал. Пошли дальше вдвоем и добрались до немецкой обороны целыми. Спустились к немцам в траншею. Они митингуют, кричат, на нас кидаются. Половина из них со знаком войск СС. Да, попали. Мой солдат нервничает, под с него градом катится. Да и я тоже гранату в кармане ласкаю. И думаю про себя. Это же надо в последний день так глупо погибнуть придется. Немцы говорят быстро. Я от волнения слов не разберу. Привели к оберсту. А у меня ступор. Кроме Сталина Гуд, Гитлер Капут, не могу ничего внятно сказать. С трудом овладел собой и командным голосом заявляю. Гарантирую жизнь, питание, сдаваться. Выходить колонны через проход в минном поле. Следовать строем в наше расположение. И так далее, и так далее. Оберс только кивает. Понял, что я еврей. До разговора со мной не унижается. Пошли назад. Я все эти метры ждал выстрела в спину. Обошлось. Когда немцы шли сдаваться, бойцы кричали «Ура!» И обнимались. Все понимали, что война для нас кончилась, и мы остались живы. Немцев разоружили, освободили от часов и отправили дальше в тыл. По случаю завершения войны весь личный состав нашей роты был амнистирован. Пили на фронте много? Полагалось ли штрафникам 100 граммов наркомовских? 
как и всему личному составу фронтовых частей, зимой, а также в наступлении, вне зависимости от времени года. Я на фронте пил мало. Бутылку водки делили спичечным коробком, поставленным торцом. Пять коробков, бутылка поделена. Самогонку бойцы часто доставали. Бывало, и древесный спирт по незнанию выпьют, и погибают в страшных муках. Очень много народу погибло на войне по пьяному делу. Немцы досконально знали нашу психологию и, часто покидая оборонительные рубежи в каком-нибудь населенном пункте, оставляли нетронутую цистерну спирта на железнодорожных путях или целехонький завод винокурный. А через пару часов отбивали этот пункт снова. У нас уже воевать было некому. Все были в стельку. Примеры. Любого фронтовика спросите, чего стоит только первое взятие из Шауляя. Но дикий случай произошел на станции Попельня. Взяли станцию, а там цистерна спирта. Начали отмечать боевой успех. Через несколько часов на станцию прибыл эшелон немецких танков. Спокойно разгрузились и выбили нас оттуда. Наши танки Т-34 стояли без экипажей. Танкисты изрядно приняли на грудь. А пьяных командиров, решивших залив глаза погеройствовать за чужой счет, хватало. Это я знаю не из книги Симонова. Самого так начальники погнали на штурм высотки. Эту высоту полком было невозможно взять, а погнали мою единственную роту. Как водится, с обещаниями. Не возьмешь высоту, расстреляем. Видел я и как пьяный генерал застрелил командира батареи за то, что тот осмелился возразить, получив тупой кибельный приказ. Мой комбат Ивощук тоже погиб, будучи пьяным. Выехал на белом коне на передний край и начал немцев матом крыть. Немцы кинули пару мин, и Ващука легко ранило. Был бы трезвым, может быть, развернулся и ускакал бы в тыл. Но он продолжал что-то немцам кричать, угрожая в сторону их окопов кулаком. Следующая мина его накрыла. Нелепая смерть. После всего пережитого на передовой вам никогда не хотелось довоевывать во втором эшелоне. После госпиталя я пару месяцев служил в батальоне связи. Отдыхал от войны, так сказать. Но и там люди погибали. Своей судьбы не знает никто. Как-то шли по полю с командиром рота связи. На нас катушки с проводом на 400 метров. Появился в небе немецкий пикировщик и стал за нами охотиться. Всего лишь за двумя людьми в военной форме. Побежали к окопам. Я отстал. А старший лейтенант успел добежать и запрыгнуть в окоп. Думаю... Все, хана. Метров двадцать до окопа оставалось. Оттуда бомба прямым попаданием. Вот такая бывает служба во втором эшелоне. Мой товарищ Генрикс Герский, командир радиороты, высокий, широкоплечий красавец, любимец полка, погиб от одной случайной мины, находясь в километре от передовой. Гибель Саши Кисличенко и Генриха Сгерского для меня самые горькие утраты на войне. Осенью 1942 года, когда в центре Сталинграда сложилась тяжелая обстановка, наша дивизия была переброшена северо-западнее города с целью оттянуть на себя часть сил противника. Шли к передовой, чтобы сходу вступить в бой. Проходили вдоль огромной балки, в которой тысячи людей копали щели и зарывались в землю. Штабы, санбат, артиллерия, обозы. Кого там только не было. Пологие склоны балки были сплошь изрыты щелями, возле которых копошились, что-то укрепляя и прилаживая солдаты. Некоторые сидели и с наслаждением курили разнокалиберные самокрутки. День был теплый. Это ж сколько народу во втором эшелоне, а на передовой раз-два и обчелся. Через несколько часов, когда с остатками батальона возвращались из боя, балки было не узнать. Война прошлась по ней, да видно, не один раз. Скорее всего, здесь поработали немецкие пикировщики. Все изрыто, исковеркано, ни одной уцелевшей щели, ни одного окопа. Узкая дорога посередине балки завалена разбитой техникой, перевернутыми и сломанными бричками. Еще дымились опрокинутые кухни с солдатскими щами. И трупы, трупы, трупы. Их еще не успели убрать. Мы, подавленные увиденным, с трудом пробирались по балке, осторожно переступая через трупы людей и лошадей. Я шел и думал, это ж сколько людей погибло, вот тебе и второй эшелон. Нет, на передовой лучше. 
Почему люди вашего поколения, хоть и звучит это странно, называют годы войны лучшим временем своей жизни? Для многих людей нашего поколения война была лучшим временем нашей жизни. Война с ее неимоверной, нечеловеческой тяжестью, с ее испытаниями на разрыв и излом, с ее крайним напряжением физических и моральных сил, и все-таки война. И дело не только в тоске по ушедшей молодости. На войне нас заменить было нельзя. И некому. Ощущение сопричастности с великими, трагическими и героическими событиями составляло гордость нашей жизни. Я знал, что нужен. Здесь. Сейчас. В эту минуту. И никто другой. На этом сегодня все. Конец интервью. Если понравилось видео, то поддержите его лайком а канал подпиской. Всем пока, до новых встреч.